ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഫ്രൈഡേസ് കിച്ചണിൽ ഒരു പുതിയ വിഭവമാണ് ചിക്കൻ ആണത് നമ്മൾ പലരും ചിക്കൻ പല പല ഐറ്റംസ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ചെറിയുള്ളി തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ചെറിയുള്ളി തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ തോരന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ കറി വെക്കുന്ന അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പീസാക്കേണ്ട ചെറിയ പീസാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ അത് ചെറിയ പീസാക്കി രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ചിക്കൻ തോരന് ആവശ്യം ആ ചെറിയുള്ളി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല വേണം ഇത് ഗരം മസാല പൊടിയും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പൊടിക്കാതെ തന്നെ ഉള്ളത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം പച്ചമുളക് വറ്റലമുളക് ഇത് തേങ്ങ ഇത് തേങ്ങ വറുത്തതാണ് പകുതി വറുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരികെ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വറുത്തെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വറുത്ത തേങ്ങ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരകം ഗരം മസാല പച്ചമല്ലിയാണിത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട ചിക്കൻ തോരന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിലോട്ട് തന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു കിലോയോളം ചെറിയ ഉള്ളി അതും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരി നന്നായിട്ട് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം ഞാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ ഇനിയും കുരുമുളക് പൊടി വരുന്നുണ്ട് പറ്റലമുളകിൻ്റെ പൊടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് അതിതുപോലെ ചെറിയ തേങ്ങ കൊത്താക്കിയതാണ് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ അളവ് തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളകും തേങ്ങാക്കൂത്തും നമ്മളുടെ ഇട്ട പൊടികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇത്തിരി കരിവേപ്പല കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുരുമുളക് പൊടിയും പെരുജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഗരം മസാലയും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്തും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫിഫ് ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് വറ്റിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ തോരനായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ചിക
തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം മിക്സി കറക്കി അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കല്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കുഴഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മിക്സി ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളത് മൊത്തം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിലാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം കുഴഞ്ഞിട്ടുമില്ല നന്നെ ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പറ്റിലമുളകും മല്ലിയും തേങ്ങായും ചെറിയുള്ളിയും മസാലക്കൂട്ടും എല്ലാം ചേർത്ത് കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നമ്മളിത് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴയാത്ത രൂപത്തിലാണിത് കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എല്ലോളം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഈ കടുവ് വറക്കാനുള്ള ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ വഴുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അധികം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ കടുവ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മതി അങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാകണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കടുക് വറക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അരിയുന്നത് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കടുകിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുത ചുമന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചന മുളക് കരിവേപ്പലയും കൂടി ചേർക്കണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചുമന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്കൊരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വറ്റല മുളകാണ് അതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പിടി കരിവേപ്പല ഇനി നമുക്കിത് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടുവ് വറുത്തത് ചെറിയുള്ളിയും വറ്റല മുളകും ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച കൂട്ട് ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ആ സമയം നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചും ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ചിക്കനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല കൂട്ടും എല്ലാം കൂടി കടുക് വറുത്തതും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചെറിയുള്ളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ വറ്റല മുളകും ചെറിയുള്ളിയും തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 